啦啦啦！八卦的小鱼又回来啦！还记得那个风靡全球的男团 Super Junior 吗？ 2 0 0 5年作为被韩国 SM 娱乐有限公司首次推出的十二人男团，他们的出现可以说是引领了韩国娱乐圈的心流，甚至于后来的中国娱乐行业也是受他们影响。2005年是韩流趋势正旺盛的时刻。而作为当红男团 SJ 队长的他，更是第一组合在韩国出道的中国艺人，所以他的一切尤为备受关注。今天，小鱼就来和大家分享一下曾经红遍亚洲的男神韩庚。1984年出生的他，来自东北黑龙江。他从小性格就非常活泼好动。喜欢的唱歌、跳舞一类的，韩庚这一爱好，对于一个父母都是打工出身的家庭来说，无疑是为这个贫苦家庭增添了重担。可即使这样，父母还是硬咬着牙，把年仅12岁的韩庚送到了北京中央民族大学的中专班学习，主修民族舞蹈，辅修学习芭蕾、武术。在校期间，因为他出色的表现，韩庚还多次随团到美国、俄罗斯、香港、台湾、澳门等地演出。1999年，他代表少数民族青少年的贺哲组参加了50周年的国庆阅兵仪式。2001年，当时 SM 公司正在进军中国市场，上面的招聘条件写着：包吃、包住、包学习，还可以每个月发零花钱。这对于不想拖累父母的韩庚刚好是个机会，于是韩庚就冲这个巨大的诱惑和出众的外形、精湛的舞技，在以三千比一的比例众多参选者中脱颖而出，成功签约到了 SM 公司。2003年，韩庚独自一人前往韩国，开启了练习生之路。当时的韩庚身为 S M 第一位外籍艺人，初来乍到，语言不通，无法和同伴交流。同时，也因为文化差异，他根本融不进同期练习生的圈子。可这些在从小就苦家庭出生的韩庚看来，根本不是问题。之后的韩庚每天日复一日的练习舞蹈、唱歌，只为每次考核都过关，可以凭借自己的努力为父母减轻重担。终于功夫不负有心人，在经过两年封闭式的艰苦训练后， 2 0 0 5年，韩庚作为唯一一个中国籍成员加入 Super Junior 组合，于是二位队友正式出道。出道后的韩庚，凭借自己花美男的外形和出色舞蹈功底，很快他的名字就红遍了韩国大街小巷，而他的组合 Super Junior。在先后发布三张专辑后，也凭借一首《Sorry Sorry》迅速走红。Sorry, sorry, 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 成为了亚洲数一数二的人气男团，可以说 Super Junior 算是 EXO 的师兄、领路人。当时韩庚的人气仿佛就是一夜之间，不仅红遍了韩国，甚至在他的祖国中国，他的名字都非常的家喻户晓。这么多年卧薪尝胆，韩庚终于可以报答父母对他的养育之恩。但眼看韩庚未来前途一片光明的时候，噩耗又来袭了。韩国娱乐圈黑暗复杂和不公平，几乎是个不用公开的事实。所以，韩庚作为一个外籍艺人，如今在韩国有着这样的成就，难免会受到排挤。记得在韩庚的一期采访看到过这样的一段话。因为是外籍艺人的关系，韩庚被迫戴上面具才可以上台表演。而原因是，当时的韩国有着这样一条不公平法律：对于在韩国的外籍艺人，只能在三个电视台签订合同。所以，韩国被经纪公司通知，你的脸不能让别人看到，不能让人知道你是个外籍艺人。并且公司对韩庚也是非常的排挤，曾经在他不知情的情况下推掉了花木兰男二的角色和一些化妆品品牌的代言等等。再加上想往演员方向发展的韩庚和公司和他和公司对他未来的发展方向相差太远，在经过几番商量仍然未果后，终于在2009年12月份，韩庚决定赌一把。为自己争取机会，向法院请求判决与 S M 公司的合约无效。
，当时作为第一个在韩国出名的中国艺人，韩庚的解约风波一下就被推上了热搜。对比如今的吴亦凡、鹿晗解约风波，他的解约事件可是闹得沸沸扬扬。但最终这件事，韩庚还是胜了。而之后回国的韩庚也算是赌赢了。回国的一年时间，他就发行了首张专辑《更新》。接着同年九月，他又搭档大 S 出演电影《大武生》，完成了自己的演员之梦。2011年正处于大火阶段的韩庚，又搭档周冬雨。窦骁等人在春晚节目上演唱了一首《回家过年》，因此成功打开了他在国内的发展道路。可结果就在人们又一次重新认识了这个阳光帅气的大男孩后，韩庚却频频被爆出黑料。2000年7月7日下午，在光线传媒录制《大牌生日会》节目的韩庚，录制过程中突然被经纪人孙乐带离现场。留下了现场数百名粉丝与错愕的主持人。当时这件事一发生后，因为经纪公司的隐瞒，所以这件事没有特别大的反响。可是隔两年， 2 0 1 2年3月9日，韩庚与谢霆锋、潘玮柏、蔡依林一起以特步代言身份录制《天天向上》时，当时正赶上庚哥和蒋凯彤闹绯闻，主持人就问了这方面问题，结果韩庚发火，干脆不录了。不过后来有好心人还原了当时现场，说所谓的耍大牌都是经纪人的果，可即使这样，观众们还是不领情。有人说，一个明星怎么样，还非得看经纪人的吗？难道对于一件事上面的判断，他自己不会抉择吗？小鱼记得，当时因为韩庚暴露门这个事件，还有传言表示，芒果卫视还对他进行了封杀。并且当时因为此次事件，已经签约的一些代言都纷纷和他解约。虽然在这次事件中，或许是经纪人的锅，但后来韩庚的情商低、人品差呀，这些却都是韩庚自己主动爆出的。2015年，在电影《万物生长》的发布会上，韩庚说自己上学时把同学的电脑偷去，卖了一千一百块，还洋洋自得地说那个人找了四五年都没找到。那不以为耻反以为荣的样子，把现场的范冰冰、撒贝宁都整尴尬了。在郭德纲的采访中表示，为了害人家，往同学的杯子里撒尿，让不知情的同学喝下去。话说，虽然韩庚这个人在事业、跳舞都非常的优秀，但看完这些，别说观众了，就连小鱼都觉得这样确实有点过分了。但不知大家还记得当时闹得特别凶的伴娘事件吗？当时包贝尔举行婚礼，韩庚等几位男星做伴郎，柳岩、贾玲等女星做伴娘。本来明星的婚礼都应该比较高大上的，可结果没想到，这样的婚礼上居然也上演了最让人深恶痛绝的闹伴娘。当时柳岩作为伴娘，被其他几个男的差点扔到水里，甚至杜海涛还拉着柳岩的腿做事要扔。后来还好贾玲出手相救，把抱着她的男人们推开，柳岩才逃出了这场恶搞事件。而这些闹伴娘的人中，冲在最前面的便是韩庚。即使在见到为了不让事情闹大的贾玲挡在前面时，韩庚还一直怂恿着王祖蓝等人，想要把贾玲也推下去，所以当时网友看到这样的情景都很生气，纷纷表示韩庚不尊重女性。虽然后来韩庚发文对此事做出了解释，但在经历这么事件后，韩庚的形象和人气还是遭到了质疑。不过之后的韩庚似乎也意识到了问题的严重性，慢慢的开始了转型之路，向着自己的演员之梦发展。现在的韩庚把自己之前在韩国学到的那些东西换了一种方式，和乐华娱乐的老板杜华两人决定联手打造类似于韩国模式的中国练习生，让中国的人才们也可以在自己的本土上发光发亮。如今的韩庚名下共有十一家公司，什么娱乐传媒、服装。电子投资几乎哪一行他都有参与，而且事业上面转型成功的韩庚，感情同样也得到了丰收。二零一九年，韩庚和五十亿票房女主角卢靖姗结婚。其实现在的韩庚想必才是最真实的吧，现在的他才算得上是真正意义上的爱豆。
，褪去了年少轻狂，留下了成熟稳重。好啦，今天就给大家分享到这里啦！喜欢的小伙伴记得点赞、留言、加关注，让我们一起来关注娱乐圈的那些事儿吧。